El exsecretario del Agua y actual secretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, acudió a la Fiscalía por segunda ocasión para responder preguntas sobre el caso Odebrecht. Negó la versión de un procesado que asegura haber llevado un mensaje de Odebrecht al exministro Walter Solís sobre el pago de una gratificación económica. La reunión se habría dado en el restaurante La Riviera con presencia de Bernal. Carlos Bernal fue secretario del Agua en el gobierno anterior y formó parte del Comité de Licitación del Trasvase de Aulevinces, una de las obras por las que Odebrecht habría pagado 6 millones de dólares en Coimas. Hoy rindió su versión en la Fiscalía y negó haber conocido de la trama de sobornos de la constructora brasileña. No, en lo absoluto. Yo no puedo dar fe del cometimiento de ningún ilícito. Tengo que decir lo que es. También negó el testimonio del procesado Kepler Verduga, quien relató que Bernal estuvo con el exministro Walter Solís en el restaurante La Riviera de Guayaquil hace aproximadamente dos años. Verduga se habría acercado a Solís con un recado de Odebrecht, que le iban a dar una gratificación económica. Primero, pues es totalmente falso eh, y yo creo que hasta el momento todas las investigaciones que se han hecho por parte de la Fiscalía, así lo ratifican. Entonces, total tranquilidad y total transparencia para seguir colaborando en lo que sea necesario. ¿Esta reunión entonces no se dio? Por supuesto que no, aparte que es totalmente traído de los cabellos. El actual miembro del gabinete del presidente Moreno asegura que seguirá colaborando con la justicia. También rindió su versión Marco Calvo Piña, exgerente de Petroecuador, quien es procesado por la red de corrupción descubierta en la estatal petrolera. Ha sido mencionado en la instrucción fiscal del caso Odebrecht. El delator brasileño José Conceizado Santos dijo que pagó a intermediarios, ahora procesados, que aseguraron que el dinero iba para Calvo Piña. Esto responde en sus abogados. Se le hizo una petición especial y es, que, y es que así como el señor consensado cuando dice que le ha dado dinero a Alexis Mera pero que no sabe si realmente le entregaron, bueno, él pide que le den el mismo beneficio de la duda porque no hay ninguna evidencia. Respecto de las otras personas está clarísimo. Al uno se le dio a través de tal cuenta, a través de tal intermediario. Cuando se hacen estas menciones al aire, entonces ahí es cuando se produce tanto daño. La toma de versiones continuará el fin de semana. La instrucción fiscal termina este domingo.